ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ലാബ് കാറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊടികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കിട്ടുന്ന പൊടി വെച്ച് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിൽ മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് പൊടികളിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ലാബ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സഖാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ലാബ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഡം തോടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ കർ സക്തെ ബോലനാ ക്യാ ബോലനെ ഇസ്ക ബാരെ മെ തോടെ ബോലനാ യെ മരി നഭലാവേ നാച്ചുറൽ എറോസോൾ ആൻഡ് ബയോറസോൾ ആൻഡ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലബോറട്ടറി നമ്മ യാ പെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എറോസോൾസ് മെഷർ കർതെ ഉൻകി കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യൂകി യെ എറോസോൾസ് ക്ലൗഡ്സ് ഓർ റെയിൻ ഫോർമേഷൻ മെ ബഹുത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ ഹം ഉൻകോ പഠനെ കി യെ മോൺസൂൺ പെ കെസ് ഇഫക്റ്റ് കർതെ Now that you've seen the outsides of the Nabha lab, let us take you inside and tell what exactly do we do here as aerosol scientists. So, a lab basically houses a uh, conference room where we sit and work. Uh, and we have a very nice sitting arrangement here where everybody can sit, discuss and about science and also for entertainment. This is the view that we have from our lab. looks directly to the log hard gap apart from that we also have intensive facilities for our entertainment like a fan board tv and things like that um yeah and now let me tell you about what exactly do we do here and why is it, uh, why is this lab so important so we have set up certain posters which tell the importance of biosource of the fine and uh, western health and the studies that we do on viral source uh, using various instruments like uv aps and filter sample apart from that munnar is very special uh, in its location because it experiences different wind directions to, uh, during different seasons of an year uh, during the monsoon we get clean marine winds from the arabian uh, sea and also the indian ocean whereas when it's winter we have heavy continent which uh, thereby meaning that we can sample the anthropogenic emissions so that's why we decided to set up this lab in munnar and then forward i'll briefly tell you about all the instruments that we have here so we do all type of aerosol characterization we do physical chemical and also biological characterization we have an instrument named as the aerosol chemical speciation monitor which provides the online chemical characterization of some micron aerosols which basically means aerosol particles which is smaller than 1 micrometer in size then we have uh, a cloud condensation nuclear counter which basically measures how many of these aerosols can activate as cloud uh, cloud droplets then uh, we, uh, in addition to these we also have a lot of complementary and basic uh, measurements of aerosol size number size distribution measured by cyanide mobility particle size Uh, and the wide range aerosol spectrometer or the, uh, what we call as the ras in addition to this we measure the burning aerosols or biomass burning aerosols using uh, ethnometer which gives us the concentration of black carbon in addition to this we also have a lot of uh, facilities to do the uh, online biosol measurement as well as the offline lights we have a ultraviolet aerodynamic particle sizer which gives us the uh, amount of biosol which can be site segregator segregated sampling of aerosols uh, in a wide range so as you saw there was an inlet outside so that inlet comes inside our instrumentation lab like this so and we separate the incoming uh, sample into two uh, ways and we had our uh, we can set up our instruments here which we did and uh, which is 
is already there on our website. Right now, uh, in future, our goal is to expand this facility into a lab which can uh, be fully equipped with all the modern aerosol characterization instruments and we, uh, we hope to run it year long. That's all. Thank you. Thank you. Sir, you are going to explain it. Malayalam. 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 and it provides us a very unique opportunity to study the uh, contrasting air masses that during monsoon we get a very clean marine influx. So we really get a near natural condition so that we can assess the impact of the pollution. When we measure the uh, pollution level or other aerosol characteristics during winter, we get a uh, outflow from India. So in a sense, it's a very unique place for us and then we are probably doing some good science here. Thank you.